హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఫేసెస్ ఇన్ ఏ టెస్టర్స్ మెంటల్ లైఫ్ అంటే ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసే తనకి ఏం ఫేసెస్ ఉంటాయి అంటే ఎలా టెస్ట్ చేస్తాడు తను ఎన్ని స్ట్రగుల్ ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ అనే తని ఫేస్ చేస్తాడు అనేవి ఇక్కడ మనకి అంటే ఏ విధంగా థింక్ చేస్తాడు అలా అన్ని చూసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే మెయిన్గా ఫైవ్ ఫేసెస్ ఉంటాయి బట్ వన్ టూ త్రీ లాగా కాదు ఫేస్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ ఫేసెస్ అంటాం అనమాట మనం సో ఫస్ట్ ఫేజ్ జీరోలో ఎలా ఉంటుందంటే థింకింగ్ క్రైటీరియా సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఫేజ్ జీరోని థింకింగ్ క్రైటీరియా అని కూడా అంటాము ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టెస్టింగ్ అండ్ డిబగింగ్ ఆర్ సిమిలర్ సో టెస్టింగ్ అన్న డిబగింగ్ అన్న సిమిలర్ ఉంటాయి టెస్టింగ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ డిబగింగ్ అంటే టెస్టింగ్ ఏం చేస్తున్నాం యూస్ఫుల్ ఇన్ డిబగింగ్ అంటే టెస్టింగ్ని డిబగింగ్లో యూస్ఫుల్ చేసుకుంటాం దట్ ఇట్ సపోర్ట్స్ డిబగింగ్ వ్యాన్ టెస్టింగ్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనకి అది ఎగ్జిస్టెన్స్లో వచ్చితే అప్పుడు మనం దీని అనేది యూజ్ చేసామన్నమాట అంటే డిబగింగ్ వెన్ ద కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే డిబగింగ్ టెస్టింగ్లో ఎట్లా ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇవి అనేది యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఫేజ్ జీరో థింకింగ్ వాజ్ ద క్రైటీరియా ఫర్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఎందుకు ఇది వాజ్ ద క్రైటీరియా ఫర్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అనమాట దిస్ థింకింగ్ వాజ్ అప్లికేబుల్ టు అన్ ఏరియా ఫ్రమ్ which the following resources can be determined which are has follow high cost and inadequate computing resources low cost software resources single programmers small project resources irrelevant software resources so ivve anamata maniki main ga determine cheyadaniki use chestam first thinking criteria ante first man medena స్టార్ట్ చేస్తాం అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం అసలు మెయిన్గా హై కాస్ట్ ఉందా ఇలా ఎలా అడిక్వెంట్గా ఉంటుందా ఇలా ఉంటుంది లో కాస్ట్గా ఎలా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ చూస్తాం కదా అదే అనమాట మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ జీరో ఫేజ్ జీరో అంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఫేజ్ వన్ అనమాట సో ఫేజ్ వన్ ఏంటంటే థింకింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ వర్క్స్ అంటే ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఆ లేదా ఏదైనా చేసినాం అప్పుడు అది ఎట్లా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇక్కడ చూసుకోవడం మీ ఉన్గా కూడా రాసేయచ్చు బట్ ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్గా ఈ లోపల మ్యాటర్ నేను నేను చెప్పిందే రాయాలని లేదు ఎందుకంటే ఇది కూడా జస్ట్ ఏమంటారంటే లైక్ ఓన్గా రాసేయచ్చు అంటే నేను అందుకే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే ఫేస్ వన్లో ఏం చేస్తున్నాం థింకింగ్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ప్రోగ్రామర్ వర్క్స్ అంటే ఎలా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందా లేదా ఇట్లా చూసుకుంటాం అని మీ ఓన్గా రాసేయండి ద ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ టెస్టింగ్ ఈస్ టు డిస్ప్లే ద వర్కింగ్ ఆఫ్ అండ్ ప్రోగ్రామర్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఓకేనా అర్థమైంది అంటే ఇక్కడ ఏముంది సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ అని ఇక్కడ ఏమి ఏం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ సేమ్ అది డిస్ప్లే ద ప్రో వర్కింగ్ ఆఫ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఫేస్ వన్ థింకింగ్ ఐడెంటిఫై ద డిస్టింక్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టెస్టింగ్ అండ్ డిబగ్గింగ్ అంటే ఐడెంటిఫై ద డిస్టింక్ట్ రిలేషన్షిప్ అంటే అసలు వీటి మధ్యన అసలు ఏముంది రిలేషన్షిప్ అనేది టెస్టింగ్ అండ్ డిబగ్గింగ్లో చూసుకుంటుంది అనమాట ఇన్ దిస్ టెస్టింగ్ ఫేసెస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఇయర్ సాఫ్ట్వేర్ డస్ నాట్ డిటర్మైన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ అంటే టెస్టింగ్ ఫేసెస్లో ద నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తాం కదా అనే సాఫ్ట్వేర్లో అండ్ అది డస్ నాట్ డిటర్మైన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ అంటే అది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేవి డిటర్మైన్ చేయవు if phase single test among the infinite number of available test fails ante ikkada em anante single test among the infinite number of available ante oka single test chesinamo infinite number of available unna appu test anedi fail ayipothundi then the tester conclude that the software will not be executed even if the subsequent testers make its execution possible ante manaki entaina konni chesina kuda appu software anedi possible ga ledu ala ila anesi just matter ఫేజ్ టూ ఏముంది మనకి ఇక్కడ థింకింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ డస్ నాట్ వర్క్ ఇక్కడేమో వర్క్ అవుతాయి ఇక్కడేమో డస్ నాట్ వర్క్ అవుతాయి ఫేజ్ టూలో ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఇస్ టు డెమోన్స్ట్రేట్ దట్ ద ప్రోగ్రామ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ థింకింగ్ ఆఫ్ ద టెస్టర్స్ ఇన్ ఫేజ్ టూ అపోజిస్ ద థింకింగ్ ఆఫ్ డిజైనర్స్ ఇఫ్ ఎ టెస్ట్ ఫెయిల్స్ దెన్ ద గోల్ ఆఫ్ ఫేజ్ టూ థింకింగ్ ఈజ్ అకాంప్లిష్డ్ అంటే ఇప్పుడు టెస్ట్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫెయిల్ అవుతే మనం మళ్ళీ అనుకుంటాం కదా ఒకటి చేసిన అబ్బా నాకు లాస్ వస్తుంది లాస్ట్ని నేను ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ నుంచి నేను ఎట్లా ఓవర్కమ్ కావాలనేది థింకింగ్ చేసుకుంటాను అనమాట ద టెస్ట్ డిటెక్స్ ద డిటెక్స్ అండ్ ఎర్రర్ ద ప్రోగ్రామర్ వెరిఫైస్ అండ్ కరెక్ట్స్ ద ఎర్రర్ అంటే ఫస్ట్ డిటెక్ట్ చేస్తారు ఏముంది
the aim of uh, the aim of testing to reduce the risk that are predictable the phase 3 thinking assets the rules of statistical quality control to improve the quality of software ante maniki ikkada reduce manam risk anedi reduce chesam anukunta of course mani quality anedi ekku untundi kada ante quality ekku unna vaatike em untundi maniki manchiga em risk raavu em undo ade manam cheap products techukunte endanna kante maniki ekku problems ane face chestu untam endukante adi quality anedi proper ga undadu andukaneshi improving the control to improve the quality of software in the process of phase 3 thinking the tester detects the bugs and eliminates them ఫేజ్ ఫోర్ మనకి ఇక్కడ ఫేజ్ ఫోర్లో ఏంటంటే థింకర్స్ నాలెడ్జ్ అంటే థింకర్స్ నాలెడ్జ్ అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసే వస్తుంది అంటే ఎలా థింక్ చేస్తున్నారు తన నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంది అనేది మనకి ఈ ఫేజ్ ఫోర్లో చెప్తుంది అనమాట ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ఫో ఫేజ్ ఫోర్ థింకింగ్ ఇస్ రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ విత్ మినిమల్ టెస్టింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే టెస్టింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువ ఉండకుండా మినిమంగా కంట్రోల్ చేసేలాగా ఆ థింకర్స్ అనేవాడు ఆలోచిస్తాడు అనమాట రెడ్యూస్ రిస్క్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ విత్ మినిమం టెస్టింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే మినిమం టెస్టింగ్ ఎఫెక్ట్స్ యూజ్ చేసే మనం దాన్ని రిస్క్ని కంట్రోల్ చేసేలాగా సాఫ్ట్వేర్ దట్ రిక్వైర్స్ మినిమం టెస్టింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అటైన్ గోల్స్ ఆఫ్ లోయర్ ఫేసెస్ టెస్టింగ్ ఈజ్ అప్టెండ్ బై ఇంటిగ్రేటింగ్ ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ టెస్టింగ్ విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ నోయి నోయింగ్ ద కండిషన్స్ అండర్ విచ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ మోర్ టెస్టబుల్ అంటే ఏ సాఫ్ట్వేర్ మోడల్లో టెస్టింగ్ ఉంటుంది క్యాపబిలిటీస్ ఎలా ఉండాలి ఇంటిగ్రేషన్గా అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేసినా కూడా క్వాలిటీ అనే దాన్ని థింకింగ్లో ఎలా ఉంటాం మనం తీసుకునేటప్పుడు అబ్బా దీనికి ఫ్యూచర్స్ ఎక్కువ ఉంటే తీసుకుంటాము లేకపోతే లేదు అలానే చూస్తాం కదా సో ఆ థింకర్స్ అనేది కూడా ఇట్లా మన థింకింగ్లో థింక్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా అంటే కస్టమర్ని ఎలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి ఆ నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా మనకి ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ రిస్కులు ఉండకుండా ఎక్కువ ఇలా అన్నీ రెడ్యూస్ చేసి మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట టెస్టింగ్ ఈజ్ డన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ రీజన్స్ టు డిక్రీస్ ద మ్యాన్ పవర్ అంటే మనకి మ్యాన్ పవర్ కూడా ఇక్కడ డిక్రీజ్ చేయడం కోసం అంటే ఇప్పుడు నా పవర్ లేకుండా డైరెక్ట్ రెక్టిఫై ఇప్పుడు మనము సి కంపల్స్ ఇవన్నీ చూస్తాం అంటే మనకి ఎర్రస్ కొన్ని కొన్ని వాళ్ళు చూపిస్తారు అంటే మనకేమో ఇప్పుడు అలా చూపించకపోయారు అనుకోండి మనం ఏం చేయాలి బాగా ఆలోచిస్తూ ఉండాలి ఎక్కడ వచ్చింది ఎర్ర ఎక్కడ వచ్చింది అని అదే మనకి డైరెక్ట్ అవి చూపిస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది కదా పని అలా టు ఎన్షూర్ దట్ ద టెస్టబుల్ కోడ్ హ్యాస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ బాక్స్ వెన్ కంపేర్ టు ద కోడ్ దట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు టెస్ట్ అంటే మనకి ఏంటంటే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ బర్క్స్ ఉండాలి వెన్ కంపేరింగ్ టు ద కోడ్ దట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు టెస్ట్ అంటే మనకి చాలా కొన్ని 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 కోడ్స్ ఉంటాయి అవి చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటాయి టెస్ట్ చేయడానికి అప్పుడు ఏంటంటే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ బర్క్స్ ఉండేలాగా అట్లా చూసుకోవడానికి ఈ థింకర్స్ అనేవాడు ఈ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసి ఇలా క్రియేట్ చేస్తాడు అనమాట సో ఇవి మనకున్న ఫేసెస్ సో ఈ ఫైవ్ ఫేసెస్ మీరు చూసుకోవాలి ఫేసెస్ అనేవి వన్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి సో గుర్తుపెట్టుకోండి రాయండి ఇవన్నీ చనిపోతుంది మెయిన్గా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ లోపల ఉన్న మ్యాటర్ మీరు ఓన్గా అయినా రాసేయచ్చు మెయిన్గా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ మంచిగా బ్లాక్ పెన్ యూజ్ చేసి బ్లూ పెన్ యూజ్ చేసి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి నీట్గా రాస్తే యూజ్ కోరు గుడ